ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਲਟਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਮਨ ਬਾਜਵਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਉਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਟਾਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਰਚੁਅਲ ਟੰਗ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਕਹਿ ਜਾਰੀ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 52000 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਰਜ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਪੀਓ ਨੇ ਚੀਨੀ ਐਪ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਕੇ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ ਪੋਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰੇਗੀ ਪਰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਟਾਵ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿਲ ਤੇ ਰੌਣਕ ਗਾਇਬ ਤੇ ਟ੍ਰਿਸਟਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਰੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਟਾਵ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੰਗ ਮੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਰਾਤ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਟਾਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਮਾਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਰੋਕਲੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਥੋੜੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੌਲੀਡੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਕ ਫ੍ਰੀ ਡੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ As we look back over the past few months at the heroic efforts of our frontline workers at the hundreds of businesses who stepped up at the thousands of volunteers who put up their hand to help we should all feel very proud i have never been more proud to be a canadian than at this very moment in ontario's history in canada day gives us a chance to celebrate the extraordinary actions of these heroic people our neighbors our friends our fellow canadians the challenges we have faced together over the past few months have only made us stronger we've been put to the test as a province and as a country and we're able to rise to the occasion thanks to the collective efforts of the people of Ontario the province is reopening and people are getting back to work we delivered 17 billion dollars in immediate relief for families supports for businesses and funding for healthcare we've expanded testing and contact tracing hitting new daily record of over 30,000 tests in a day with
Numerous attractions across Ontario have planned special virtual events or events with physical distancing measures to celebrate Ontario's culture and artistic excellence. And as we all take a well-deserved break tomorrow to celebrate this great country, I'd just like to remind everyone to stay safe. Wishing everyone a very happy and safe Canada Day. Ontario D Tourism and Cultural Minister McLeod ne dasya ki pichle mahine dauran province di tourism and culture industry nu vadda kaata pya hai. Unne ke ki is baar Canada Day vakra hovega par sarkar Canadian culture di peshkari layi 1.8 million dollar kharchan ja rahi hai jis tahat virtual event si aayojit kite jaan ge. The past few months have had a devastating impact on Ontario's heritage, sport, tourism and culture industries. COVID-19 has tested us as Ontarians, but our creators, athletes, artists, and community builders continue to bring out the best in us. Over the past four months, and certainly over the past two weeks, as I've traveled the province, I've seen our $75 billion sectors overcome adversity to bring the power of music, art, and culture into our homes. This Canada Day will be different, but our government remains committed to fueling the spectacular double bottom line driven by our creative and cultural sectors. It's why we're proud to continue to invest more than $1.8 million in community festivals and events that celebrate our diverse Canadian culture so that we'll be able to come together again when it is safe to do so. In the meantime, I invite you to explore all that makes our province unique this Canada Day. Numerous Ontario attractions within my ministry have special social distancing experiences and events planned for July 1st, including the McMichael Gallery, which will be showcasing video highlights of their Canadian art collection. The Niagara Parks Commission, which will be hosting a virtual event that showcases the best of Niagara's artists, including Tim Hicks, Spencer Burton, and the Great Lake Swimmers. The St. Lawrence Parks Commission is pleased to welcome back guests beginning tomorrow to their Fort Henry and Upper Canada Village attractions. Science North will be holding a festivity unlike any other, featuring multicultural entertainment, science exhibits, and other fun activities for kids. And Destination Ontario has curated a music playlist of Ontario's amazing talent, including those featured at last night's Juno Awards. There is so much to be proud of and to celebrate this Canada Day at www.ontario.ca backslash Canada Day. Meanwhile, I'll continue to keep traveling across our great province to show everyone that we offer the world in one province. Brampton South to MP Sonia Sidhu will load the mom will quasi anu at the apne riding the Lokanu Canada de Ria Badaya de Degayani. On a Kaki is Sal Covid 19 Mamari Karan virtual tongue dal sapni a din manona. Hi, this is Sonia Sidhu, your member of parliament from Brampton South. I wish you and your family. Happy Canada Day. This year, we are celebrating Canada Day virtually with all Canadians. As we celebrate, let's be reminded of what it means to be Canadian. And let's hold those values close. This is an opportunity to reflect on the fact that our values are our way to strength. Take care, stay safe, and happy Canada Day, Captain South. टोरंटो के मेयर जॉन टॉरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि बिजनेस अदार के अंदर और होर जनतक भीड़ वाले थावा ते मास्क पहनना लाजमी होएगा मेयर ने कहा कि मेडिकल अधिकारियों दी सलाह मुताबिक ही एक कदम चुके गए उन आस प्रगटाई कि ज्यादातर काउंसलर इस फैसले नाल सहमत होंगे वे सिटी काउंसिल विल कंसीडर अ रिपोर्ट फ्रॉम डॉक्टर आइवीन डिविला टू इफेक्टिवली मेक इट मैंडेटरी फॉर पीपल टू वेयर मास्क और फेस कवरिंग्स इनसाइड बिजनेसेस और पब्लिक फैसिलिटीज डॉक्टर डिविलास रिकमेंडेशन worked out with city legal after careful consideration of the legal landscape would give clear direction on face coverings to help stop the spread of COVID-19. In many respects, from the standpoint of both health and the law, clarity is what is being sought on the matter of face coverings, which has been a topic of active discussion since the very beginning of this pandemic. We are in the midst of reopening our city, safely restarting the economy with an emphasis on the word safely. So we will continue to do everything we can to keep this virus from spreading and to avoid a resurgence of cases like we're seeing in other jurisdictions in North America. You have told us you don't want to see a repeat of what you see when you turn on your TV and see reports from the United States. Wearing fabric masks or face coverings keep you from unknowingly spreading this COVID-19 virus and keeps the people around you 
from spreading it to you. It is about respecting and protecting each other. It may be uncomfortable. It may look unusual. It may take you out of your comfort zone. I can say that's true for me because I've been wearing a mask regularly in recent times. But our doctor says that it works. So I will absolutely be supporting at the City Council today this recommendation, and I believe the vast majority of councillors will as well. This proposed measure makes sense from a health perspective, and it makes sense from a business perspective. If approved today, this bylaw would come into effect a week from today, shortly after face coverings also become mandatory on the TTC, another sensible measure which I support. Suitable exemptions will, of course, be provided for. Today's report also follows the statement from the GTHA mayors and chairs yesterday, where we all committed to a regional approach on masking. I know that some of my fellow mayors will be having more to say about this very shortly. Dr. Davila's advice has been clear for a long time. If you can't keep your distance, and it isn't always possible to do so, then wear a face covering or mask. I am confident that we will get good take up on this, despite the fact that it is not a usual thing for most of us. Similar to other cities that have made face coverings mandatory, we will focus on public education and communicating the importance of following public health advice. I really believe that people want to protect their own health, but just as much they want to protect the health of others. पीर रिजन के चीफ मेडिकल अधिकारी डॉक्टर लॉरेंस लॉर ने रेकमेंडेशन जारी की थी कि नॉन मेडिकल मास्क कोविड 19 के फैलाव को रोकने लिए सहायक सिद्ध होते हैं उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस पीर रिजन विच मौजूद है इस नु रोकने लिए जरूरी है कि सोशल डिस्टेंस बनाया जाए हाथ धोते जान ते मास्क जरूर पहने जाए एज वी आर सीइंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द रीओपनिंग ऑफ कम्युनिटीज मस्ट बी डन केयरफुली एंड विद कोऑर्डिनेशन So mayors in the region of Peel are communicating with municipal leaders across the GTA to develop consistent policies on COVID-19 through stage 2 and the eventual stage 3 reopening. This includes developing a consistent policy on the use of masks in indoor public places across the greater Toronto and Hamilton area known as the GTHA. Since its emergence in January, the science continues to examine how COVID-19 is transmitted. And while not quite perfectly definitive, the evidence is increasingly suggestive that non-medical masks may play a role in preventing spread. Spread more so if undertaken with the other core four behaviors like maintaining distance, washing one's hands, and getting tested and staying home if you feel sick. Today, I am issuing a recommendation that, in the absence of further provincial direction, a time limited regional bylaw should be enacted to require the use of non-medical masks in public places i want to be clear this is not intended to be punitive but rather about bringing clarity to the duty that we have to each other for those of us who can mask doing so keeps others safe covid-19 continues to circulate in the region of peel and represents a significant threat to health that can flare out of control at any time this means for masks as the added line to stopping spread it is time to move from a strong recommendation to a requirement in places where physical distancing cannot be maintained such as indoor public space brampton de mayor patrick brown ne kaha ki corona virus mahamari dauran zaruri hai ki health adhikari anusar faisle le jaan unna kaha ki gtha de mayors walo mask pehne lazmi kite gaye ne beshak ajeha faisla le le province tak pahunch banayi gayi si par provincial sarkar mask pehnan nu lazmi nahi karna chahundi i want to say we take his recommendation very seriously i've said from the beginning it should not be politicians dictating timelines or uh, medical advice we should be listening to our senior uh, health officials we should be listening uh, to our physicians uh, and that's what we've been doing in Peel region uh, since day 1 of this pandemic uh, when we have been taking Dr. Low Dr. Low's advice and before Dr. Low uh, Dr. Jessica Hopkins yesterday the GTHA mayors um made it very clear that if the province wasn't going to make mass mandatory in large urban municipalities that we were prepared to act uh, hearing that the province is not looking at making mass mandatory in large urban municipalities um i feel very strongly that we can't uh, waste any time that we need to move quickly 
just like Dr. Lowe has made the strong recommendation based on his data, based on medical evidence and research, um, we can't ignore that. And it's in the news every single day. You look at new studies that have come out in Germany, the I I ICA study in the city of Jena, in Britain, the Cambridge University study on the use of masks, the U.S. Center for D Disease Control, um, uh, recent uh, study on the use of masks. It makes a remarkable difference. It reduces uh, the spread of this virus. And make no mistake about it, it's still circulating in our community. As much as we've made significant progress, we're not at the goal yet. Uh, as Dr. Lowe said, we want to see zero new cases a day, and we continue to see new cases in our community every day. The recommendation of the GTHA mayors was to make sure that we advance the universal wearing of non-medical masks and face coverings inside businesses and other outdoor uh, and other indoor places uh, where there are public gatherings. This is an important um, uh, elevation of. Uh, the use of masks. You know, previously we had announced that it would be mandatory on transit, uh, but this is a significant step in, in terms of ensuring that in indoor public places we have the mandatory use of masks. And we're at a critical time. We're at a critical time in the fight against COVID-19. We must do everything we can to avoid the flare-up of this virus in our community. Masks are not a replacement for physical distancing, as Dr. Lowe has said. Hand hygiene and other public health measures are critical, maintaining physical distancing. Masks are only part of a comprehensive approach in the fight against COVID-19. The cornerstone must be to find, isolate, test, and care for every case, and to trace and quarantine every contact. And I'm confident this can be done. And frankly, if you look at the challenges they've had with reopening the United States, we don't want to see those challenges here. The use of mandatory masks will actually help us have a safe reopening. Mississauga, the high school teacher khilaf jinsi shoshan de dosh lagai gaye ne, e dosh doza sola de maabne na sammandit ne. Peel Rizna police wallo dite gaye jankari mutabik ona nu pichhe jahe ek khabar mili si, ke ek high school adhyapak wallo june doza sola to leke saat mahine tak apni stara sala vidyaartha da jinsi shoshan kita gaya. Yulif de ek vinja sala Robert Brad sister nu giraftar kar laya gaya te hun us te jinsi hamle de jinsi shoshan de charge lagaye gaye ne, us din us nu adalat vich vhi pesh kita gaya. पुलिस वालों आख्या जा रहा है कि इस व्यक्ति के संपर्क में आने वाले किसी भी शख्स को जेह जेह लगता है तो उस नाल बदीकी हुई है जा जुरम हुआ है तो वो कदे भी उन्हें नाल संपर्क कर सकता है कोविड-19 महामारी ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਰੈਵਲਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਅਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਛੋਟ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨੇ ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ अमेरिका ਵਿੱਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਕਹਿ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 52000 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 27 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਸਮੇਤ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,80,152 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,30,798 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੂਤਕਾਰੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ
ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫ੍ਰੀਵੇ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਕ ਜੀਵਨ ਰੱਖੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਿਵਟਿੰਗ ਕਹੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਉਥੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 69 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਨਿਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਹੇਲੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਵਾਲੀਆਂ 69 ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਐਪ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੌਕ ਵਰਗੇ ਐਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਦਾਖ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਾਵਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਧਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਡੈਮੋਨ ਵਿੰਟਰ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਬਿਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਦੇ
फिलहाल इस बुलेटिन इस दिन इजाजत दियो धनबाद